Hi mga kaisip! Kamusta ang online class? Students, teachers, tara! Embrace natin ang new normal education. I like to party! Problema sa pagpapasa ng module? Problema sa pagsasagot ng module? Problema ng teacher sa pag-check is isa ng module? Tara, subukan nating solusyonan ang mga problema sa online class. I like to party! Gamit ang Google Forms, gagawa tayo ng electronic quizzes or test. What? Bakit tayo gagamit ito? Una, uh, padaling natin sa mga bata ang pagsasagot ng kanilang module. Kaya kailangan mag-type, mag-edit, or kung ano-ano pa. Iklik na sila sa link ng Google Form, may sagot na. Para sa ating mga teachers, mapapadali din yung trabaho natin. After nila mag-answer sa link ng Google Forms, maaari na nilang ma-check or ma-identify yung scores nila. Tayo naman, padali natin silang ma-evaluate dahil makakapasok sa ating Google Forms ang kanilang mga scores. I like to party! Una, punta tayo sa Google. Pangalawa, bukasan na lang yung Google account at pumunta sa Google Forms. Ngayon, nakapasok na tayo sa Google Forms. Ayan na yung mga nagawa natin noong nakaraan, kagaya ng attendance. May blank tayo, at saka ibang evaluation. At ngayon, gagamitin natin na yung quizzes. Pagpasok natin sa icon na to, ayan na ang blank quiz. Buksan ng icon na to, pupunta tayo dun sa general. Tanggalin natin ng depth and restriction. Ngayon sa ating presentation, ipunit ng icon na to. Sa quiz, make sure na nakapindot yung quiz button at pinutin natin yung mga icon na to para siguradong makuha natin yung mga gusto nating information. Sa so una, mag-create tayo ng title. Pretest in Mathematics 7. Ngayon, mag-create tayo ng panibago. Hagin natin ang pangalan nila. Ngayon, punta tayo sa icon na to, pinutin ng short answer dahil may lang naman na kanilang possible answer. At laging pinutin ng required. Kung nais natin muli ng another question, pinutin ng plus sign. Kung gusto niyo naman mag-import ng question at may existing file naman tayo, pwede tayong kumuha ng mga question doon. Ngayon, mag import ako ng question doon sa attendance. Kukunin ko na lang yung dalawang question dahil mayroon na ako ng name. Kukunin ko yung section at yung gender. Ngayon, na-import na natin yung dalawang question. Una, yung grade and section. Ang ginamit ko dito ay checkbox. Ganun din sa gender, ginamit natin ay checkbox for male and female. Para sa mga icons na to, ang plus ay para sa panother slide. This one ay import ng question. Ito, another title. At ngayon, ang gagamitin natin ay ang another page. Ngayon, nakapag-create na tayo ng another page, another title naman ang lalagay natin. Bawa, what I know. Tapos, maglagay tayo ng instruction sa ilalim nito. Pindutin natin ang plus button para sa first question. Pwede tayong mag-type directly or pwede rin naman tayong mag-copy-paste dun sa talagang exam na ginawa natin. In this case, kumuha ako ng mismong direction. Ika-copy ko to at ipipaste ko dun sa ginamit nating instruction kanina. In this example, ang gagamitin natin ay multiple choice. So, kuhain natin or import natin ng question. Ilipat natin dito sa first question natin. Dahil multiple choice ang question natin, make sure na pag pinindot natin yung button na to, kiklik natin yung multiple choice. Ayan, ready na tayo mag-copy-paste ng ating mga given. For letter A, letter B, letter C, at letter D na ating mga possible choices. Pindutin natin ang button na to para malagyan ng answer key. Lagyan natin ng scores. So dito, alin ang possible answer natin? Yes, Ang possible na answer natin ay A. So, automatic siya na ang magiging answer natin. Lagyan natin ang score, then save. Ngayon, punta naman tayo sa question number 2. Ganyan din ang gagawin natin. Copy-paste natin yung question. I-copy-paste din natin yung mga choices. A, B, C, at D. Make sure ulit na nakapindot ang multiple choice button. Pindutin ulit ang answer key. Pindutin ang answer key. At hanapin natin ang answer. In this case, letter D yung answer ko. Nilagyan ko ulit ng points 
and then save. Ngayon, nakatapos na tayo at ganyan lang din ang gagawin nyo sa iba. Ngayon, ang plano naman natin ay gumawa ng another direction. So, pipindutin ko ang title para mag-create ako ng bago. So, in here, gagawa ako ng instruction natin. But in this case, maglalagay tayo ng insert image para sa question na to. Pindutin ulit ang plus sign para sa another slide. Ngayon, lalagyan ulit natin ng direction. Kukunin natin doon sa question natin. Para sa question na to, ibang format naman ang gagamitin natin. Ang gagamitin natin ay multiple choice grid. Dalawa kasi yung hinihingi ko dito. Una, yung word to cross out at yung pangalawa, yung word to encircle. Ngayon, ilalagay ko na yung mga possible answer. Katulad ng ginawa natin sa iba, we just have to copy and paste the given answer. Ngayon, pindutin ulit natin yung answer key. Pindutin natin yung mga possible answer na word to cross out. Lagyan natin ng points. 1, 2, 3. At ngayon, puna tayo sa word to encircle. Lagyan din natin ng points and don't forget to save. Pindutin natin lagi ang required para hindi ma-miss ng bata yung question na to. Eh, natapos na tayo sa number 1. Create tayo ng number 2. Another slide tayo. Maglagay tayo ng question natin. Copy-paste lang. Lagay ulit natin yung words to cross out at words to encircle. Make sure ulit na naka-multiple choice grid. Yan, copy-paste lang ulit. Ngayon, para sa answer key, ito ulit ang itsura niya. Click lang ulit natin yung mga answers. Tapos, lagyan ulit natin ng points. Then, don't forget to save. Pindutin lagi ang required button. So, ganun lang din ang gagawin nyo sa iba pang slide. Ngayon, try tayo ng another set. Pindutin natin ang title ulit. Sa title, maglalagay ulit tayo ng instruction natin or ng direction natin. Pwedeng i-copy-paste lang ulit yung direction natin para hindi na mahirap mag-type. Ngayon, mag insert image ulit tayo. Pindutin natin yung icon na to. Then hanapin natin kung saan natin na-save yung file natin. Ayan, naka-insert na yung ating image. Punta na ngayon tayo sa another question. Pindutin natin ang plus button. Create na tayo ng ating first question. Ngayon, ang gagamitin naman natin ay ang checkboxes. Sa checkboxes kasi, pwede kayong maglagay ng kahit maraming sagot. Ngayon, mag-insert na tayo ng mga possible answers. So, copy-paste lang para mas mabilis. Para sa answer key, pindutin ulit ang icon na to. I-click natin yung mga possible answers. At lagyan ulit natin ng points. At syempre, huwag kalimutang pindutin ang save at required. Yan, ganyan na ang itsura niyan. Ngayon, kung gusto nyo mag-duplicate itong question na to at hindi na mag-retype, pindutin natin ito. Ayan, nakopya natin yung question. Pwede na lang natin i-edit yung question dun sa number 1. And of course, iba na ang answer natin sa question na to. So, tanggalin natin yung answer kanina. Maglagay tayo ng panibagong answer sa question na to. Lagyan ulit natin ng points. And don't forget to save, then required. Kaya nakatapos na tayo. Edit na natin. Lagyan natin ng header image. For this one, kuha na muna tayo ng ready-made. Then, insert natin. Then, mag-choose tayo ng theme color. Then, yung ating background color. Pwede din natin palitan yung kanyang font. As you can see, dun sa taas, yung ating number of items. Ngayon, punta tayo dun sa eye icon para makita natin kung anong itsura ng napipreview na nagsasagot. Dahil okay na yung ating quiz, pwede na natin isend. Pindutin natin yung icon na to para makuha natin yung link. Pindutin natin yung short para mas maikli yung isisend natin na link. 
ngayon, pwede na nating isend sa mga group chat na mga batang pagsasagutin natin. Ako, madala, sinasend ko muna sa akin para ma-check ko yung question. Ngayon, subukan na nating magsagot. Punta sa messenger kung saan nyo sinend yung link, pindutin ito para makapagsagot. Lagyan ng name, i-click ang grade and section, at pindutin ang gender. Pindutin ang next para sa next page. Ngayon, nandito na tayo sa question proper. Dahil multiple choice, i-click lang natin yung mga bilog. Ngayon, sa test number 2 naman tayo. Dito, magsasagot kayo ng 1, 2 or more possible answer. Ito naman yung kanina, gamit ang checkbox, pwede tayo makapag-answer ng 1, 2 or more possible answer. Ngayon, ganun din ang gagawin natin sa number 2. I-click lang natin yung sagot, then next. Ngayon, may preview na natin yung scores natin. Kaya yun scores natin. Di ba mas madali? Makikita na ng batang scores, tsaka yung mga numbers na tama siya, yung mga numbers na mali siya, katulad nun, malalaman niya kung saan siya nagkamali. Mas madali na niyang ma-preview ang mga test kung saan siya nagkamali at kung saan siya tama. Di ba mas madali? Ngayon, tingnan na natin kung makikita na ni teacher ang score ni student. Ngayon, punta na tayo sa Google Forms. Makikita nyo, meron na tayo doon isang respondent. Dito nyo makikita ang graph, mga item analysis, at mga data na nanag-gathered natin using the Google Form. Ngayon, punta tayo sa spreadsheet. Pwede nating i-rename ang spreadsheet natin. Dito sa spreadsheet, makikita natin ang buong details ng pag-a-answer ng mga bata. Oras ng pagsagot, scores nila, pangalan, at kung ano yung mga answer na sagot nila sa mga questions. Katulad dito, ang answer niya, kitang-kita na natin. Madali na rin natin record ang score ni students. Di ba mas madali? Una, mas madali ang learners sa pagsasagot. Click lang ng click. Pero siyempre mga bata, dapat alamin nyo rin yung tama at mali. Huwag click na click. Para sa mga teachers, katulad ko, di ba mas madali? Mas madali natin na-identify o evaluate ang mga bata. Pag-click sila, ay sagot agad. Nakita natin yung mga scores nila. So, para makakaisip, kag sunusunod na video lessons, subukan nating padaliin new normal education para sa taong ito. Huwag sa mga stress, lahat natin, malalagpasin natin ito. Kaya makakaisip, 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 laging mag-isip ng tama. Salamat!